ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారంటే త్రీ బాక్సెస్ త్రీ బాక్సెస్ ఉన్నాయంట త్రీ బాక్సెస్ ఉంటే ఆ త్రీ బాక్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి బాక్స్ బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ కంటైన్ బాల్స్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్స్ యాజ్ షోన్ బిలో వైట్ కలర్వి బ్లాక్ కలర్వి మనకి బీ వన్ బాక్స్లో వన్ నెక్స్ట్ రెడ్ కలర్వి బీ వన్ బాక్స్లో టూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ బీ టూ బాక్స్ వైట్ కలర్ త్రీ బ్లాక్ కలర్ టూ రెడ్ కలర్ ఫోర్ వైట్ కలర్ బీ త్రీలో ఫోర్ బ్లాక్ త్రీ రెడ్ టూ ఉన్నాయి ఓకే ఏమంటున్నాడు అంటే ఏ డై ఈస్ థ్రోన్ ఒక డై రోల్ చేశాడు బీ వన్ అనే బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఎప్పుడు డై రోల్ చేసి డై రోల్ చేస్తే మనకి దానిపైన ఏదో వన్ కానీ టూ కానీ టర్న్స్ ఆఫ్ వన్ కానీ టూ కానీ పడుతుంది అంటే బీ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే వన్ కానీ టూ కానీ రావాలి అలాగే బీ టూ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే త్రీ కానీ ఫోర్ కానీ టర్న్స్ ఆఫ్ అవ్వాలి బీ త్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫైవ్ కానీ సిక్స్ కానీ టర్న్స్ ఆఫ్ అవ్వాలి హ్యావింగ్ చూజ్ ఇన్ ఎ బాక్స్ ఇన్ దిస్ వే ఈ రకంగా మనం ఒక బాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు ఇందాకటేమో ర్యాండమ్గా నేష్టం వచ్చినట్టు తీసేసుకోమని చెప్పాడు సో వన్ బై త్రీ అయిపోయింది ఈ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ వన్ ఇక్కడ మనకి ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అంటే డై రోల్ చేస్తున్నాడు దాన్ని బట్టి బ్యాగ్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది ఏ బాల్ ఈజ్ చూజ్ అండ్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ దిస్ బాక్స్ ఇఫ్ ద బాల్ డ్రాన్ ఈజ్ ఫౌన్ టు బి రెడ్ మనకి రెడ్ అనేది మనీ అల్టిమేట్ టార్గెట్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ దట్ ఫ్రమ్ బీ టూ బీ టూ నుంచి రావాలి అని కోరుకుంటున్నాడు ఓకే ఇందాట రాసినట్టుగా రాద్దాం సొల్యూషన్ అని రాయండి సొల్యూషన్ లెట్ లెట్ బీ వన్ లెట్ బీ వన్ కమా బీ టూ కమా బీ త్రీ ఆర్ ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఆర్ సెలెక్టింగ్ బాక్సెస్ ఆర్ సెలెక్టింగ్ బాక్సెస్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ బాక్స్ సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ బీ వన్ బాక్స్ సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే మనం డై రోల్ చేసి ఏదర్ వన్ ఆర్ టూ టర్న్స్ అప్ అవ్వాలి కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ చూజింగ్ బీ వన్ బాక్స్ మనకి వన్ కానీ టూ కానీ పడాలి అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ ఈవెంట్స్ ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటంటే ఒక డై రోల్ చేసినప్పుడు మనకి దానిలో సిక్స్ మనకి అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి మనకి టూ అవుట్కమ్స్ పెడితే ఈ బ్యాగ్ వన్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అని ఇక్కడ దాని మీనింగ్ సో ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ టేబుల్లో వన్ బై త్రీ వస్తుంది అలాగే సెకండ్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లోనే ఉంటుంది అది కూడా బీ టూ ఈజ్ చూజ్ అండ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ టర్న్స్ ఆఫ్ అంటే టూ ఈవెంట్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ అగైన్ అంటే ఇది కూడా ఎంత వచ్చింది వన్ బై టూ టూ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అయింది నెక్స్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ థర్డ్ బాక్స్ బీ త్రీ ఇది ఇది సెలెక్ట్ అవ్వాలి ఏదో ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ టర్న్స్ ఆఫ్ బీ త్రీ చూడండి ఇక్కడ ఉంది అంటే అగైన్ టూ రిజల్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ దట్ విల్ బీ వన్ బై త్రీ సో బాక్స్ సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ వచ్చేసినాయి మనకి ఇక్కడ అయితే ఇప్పుడు దీనిలోంచి మనం ఏం చేయాలి రెడ్ బాల్ తీయాలంటున్నాడు కాబట్టి ఆర్ అనేది దాన్ని తీసుకుందాం ఆర్ ఈక్వల్ టు సెలెక్టింగ్ సెలెక్టింగ్ రెడ్ బాల్ సెలెక్టింగ్ ఏ రెడ్ బాల్ ఆర్ ఈజ్ ఏ ఈవెంట్ దట్ సెలెక్ట్స్ ఏ రెడ్ బాల్ మరి ఈచ్ బాక్స్లోంచి రెడ్ బాల్ తీయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం సో బాక్స్ వన్ సెవెన్చి రెడ్ బాల్ తీసే ఛాన్స్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్ బై బీ వన్ ఇప్పుడు బీ వన్ అనే దానిలో చూడండి ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి టోటల్ కౌంట్ చేయండి టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అంటే టోటల్ ఫైవ్ బాల్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ బాల్స్లో రెడ్ బాల్ రెడ్ బాల్ రావాలంటే ఛాన్స్ టూ ఉంది కాబట్టి టూ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ టూ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఓకే సిమిలర్లీ బాక్స్ టూ సెలెక్ట్ అవటం దానిలోంచి రెడ్ బాల్ రావటం బాక్స్ టూ సెలెక్ట్ అవటం బాక్స్ టూలో ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి మనకి త్రీ టూ ఫోర్ ఉన్నాయి త్రీ టూ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ బాల్స్ ఉన్నాయి బీ టూలో రెడ్ బాల్ రావాలి కాబట్టి ఫోర్ ఉన్నాయి రెడ్ బాల్స్ 
కాబట్టి ఫోర్ రెడ్ బాల్స్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్లోంచి రావాలి నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రెడ్ బాల్ రావాలి ఫ్రమ్ ది బాక్స్ బి త్రీ మనం ఇంత అట్లాగే మళ్ళీ ప్రాబిలిటీ కనుక్కుందాం ప్రాబిలిటీ అంటే బి త్రీలో ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ టూ రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాబిలిటీ విల్ బి హౌ మచ్ టూ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ అయితే అల్టిమేట్గా ఏం జరగాలంటే రెడ్ బాల్ రావాలి అండ్ రెడ్ బాల్ రావాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ బి టూ బి టూ అంటున్నాడు కాబట్టి బి టూ రాదు సో అకార్డింగ్ టు బేయిస్ తీరం ఇక్కడ ఏదైనా అవకాశం ఉంటే బై బేయిస్ తీరం అని అడ్జస్ట్ చేయండి బై బేయిస్ తీరం సో దీనికి ఏం రాసుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి కదా సెకండ్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ అవ్వటం తర్వాత ఆ సెలెక్ట్ అయిన సెకండ్ బ్యాగ్లోంచి మనకి రెడ్ బాల్ రావటం ఓకే శాంపిల్ స్పేస్ చూడండి ఎలా రాయాలో శాంపిల్ స్పేస్ ఫస్ట్ బాల్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ అవ్వటం సెలెక్ట్ అయిన బ్యాగ్లోంచి రెడ్ బాల్ రావటం నెక్స్ట్ సెకండ్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ అవ్వటం సెలెక్ట్ అయిన సెకండ్ బ్యాగ్లోంచి రెడ్ బాల్ రా డ్రా చేయటం అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ అవటం సెలెక్ట్ అయిన థర్డ్ బ్యాగ్లోంచి రెడ్ బాల్ రాయటం నేను ఎలాగైతే మాట్లాడుతున్నానో అలాగే మ్యాథ్స్లో ఇక్కడ ఈవెంట్స్ రాయటం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు వాల్యూస్ రాద్దాం అన్నిటికీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ బై త్రీనే ఉంది కదా బ్యాగ్ సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ వన్ బై త్రీ బాల్స్ వచ్చే విషయం వచ్చేసరికల్లా సెకండ్ బాక్స్లోంచి రావటం ఫోర్ బై నైన్ సో ఫోర్ బై నైన్ మళ్ళీ ఫస్ట్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ అవటం వన్ బై త్రీ దానిలోంచి రెడ్ బాల్ రావటం టూ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ అగైన్ వన్ బై త్రీ ఫోర్ బై నైన్ ఇక్కడ ఉందో చూడండి అగైన్ వన్ బై త్రీ అండ్ టూ బై నైన్ సో ఓవరాల్గా ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు అంటే వన్ బై త్రీ కామన్ తీసేసుకోవచ్చు సో వన్ బై త్రీ కామన్ తీసేసాం ఇంటూ ఫోర్ బై నైన్ ఓవరాల్గా వన్ బై త్రీ కామన్ తీసేసాం డినామినేటర్లో కూడా టూ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ బై నైన్ ప్లస్ టూ బై నైన్ వన్ బై త్రీ నాట్ క్యాన్సిల్ జస్ట్ మనకి ఫోర్ బై నైన్ మిగిలింది ఇక్కడ ఈ టూ బై ఫైవ్ అలాగే రాయండి ప్లస్ ఫోర్ బై నైన్ ప్లస్ టూ బై నైన్ అంటే సిక్స్ బై నైన్ సిక్స్ బై నైన్ సిక్స్ బై నైన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా సిక్స్ బై నైన్ క్యాన్సిల్ అయితే సో ఫోర్ బై నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టూ బై ఫైవ్ ప్లస్ టూ బై త్రీ సో ఫోర్ బై నైన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్సిఎం త్రీ టూ జార్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ ఈ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి త్రీ టేబుల్లో త్రీ టైమ్స్ ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ ఈ ఫైవ్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఈ ఫైవ్ పైకి వచ్చేస్తుంది ట్వంటీ ఈ త్రీకి ఎందుకు వచ్చేస్తుంది అండ్ సిక్స్ టే సిక్స్ ప్లస్ టెన్ సిక్స్టీ నైన్ అగైన్ ఫోర్ టేబుల్లో ఫైవ్ టైమ్స్ ఇది ఫోర్ టైమ్స్ సో ఫైవ్ బై ఫోర్ త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ ఇది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే